Herkese merhaba dostlar. Ben Metan. Bugün sizlerle beraber Chi-Fi piyasasından bahsedeceğiz. Yani Çinli Hi-Fi piyasasından bahsedeceğiz. Çok e, az değineceğiz. Ve bir konuğumuz var. 20 dolar piyasasında kumun içine gömülmüş, artık umursanmayan, nedense kimsenin umurunda olmayan bir kulaklıktan bahsedeceğiz. Sigor Venus. Ve benim de Chi-Fi piyasasına karşı eleştirilerimi duyacaksınız birazcık. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle kulaklıktan bahsederim. Kamera netliyor mu bilmiyorum. Böyle semi-open bir dizayna sahip bu kulaklık. Semi-open ne demek? İlk önce ondan başlayalım. Semi open yarı açık dizayn anlamına geliyor. Yani kulaklığın arka tarafı yarı açık bir vaziyette. Tam açık değil. Mesela iki tane over ear kulaklığımız var şu anda burada. Bir tanesi MDR1 AM2 şöyle. Bu closed back'tir. Closed back ne demek? Arkası kapalı dizayn demektir. Çoğu hi-fi mene bakarsanız Arkası açık dizaynlar görebilirsiniz. Arkası açık dizaynın ne işe yaradığını söyleyeyim. Imaging performansını arttırır. Sese hava darlık katar. Havayı sürücüye katmış olursunuz. Yani ses ile havayı birleştirmiş olursunuz. Böylece aynı burada gördüğünüz M audio hoparlörler gibi bir hoparlör gibi bir deneyim yaşatmaya başlar size kulak. Neden? Çünkü hoparlörlerin sürücüleri gördüğünüz gibi açıktalar. Arkalarında da port var. Kulaklıklarda, open back kulaklıklarda da aynı mantık vardır. Sahneyi iyileştirir ve dediğim gibi havadar tonlar katar. Bu kulaklık da şöyle şurada gördüğünüz gibi delikleri var. Ve semi open yani yarı açık bir dizayna sahip. Sigor Venus şöyle bir kulaklık. Bakın 20 dolar piyasasında Sunnot Zero, Sunnot Zero 2, ondan sonra e, Tangju One Ear, e, Moondrop Chu, Moondrop Chu 2 vesaire vesaire çok fazla kulaklık var ve e, bu kulaklığın da o kulaklıklar tarafından overshadowed olduğunu düşünüyorum. Yani gölgelenmiş bir kulaklık, geride kalmış bir kulaklık. Neden diye soracak olursanız, abi. Chi-Fi piyasasında şöyle bir sorunumuz var. Nasıl bir sorunumuz var? Mesela bu 20 dolarlık şu anda belki 12 doları, 15 doları da bulabildiğiniz bir kulaklık bu bu arada. Gördüğünüz gibi çok güzel. Metal önü, face plate'i metal bir tasarımla karşı karşıyayız. Ondan sonra şık bir tasarım, burada e, metal bir vida, ondan sonra kabine bakıyorsunuz böyle güzel yani 20 dolar için çok e, kabul edilebilir kaliteli bir plastik. Ondan sonra e, Van DD olması lazım, 10 mm'ye yakın bir Van DD sürücüsü olması lazım. Ve bu sürücü çok da kalitesiz bir sürücü değil yani e, güç kaldırabilen, teknik kalitesi hiç fena olmayan bir sürücüden bahsediyoruz burada. Ama abi mesela bir örnek verelim. Tia Audio Legacy 2. 100 dolarlık zamanında çıkarılmış bir kulaklık. Kinera Aydın 2.0. Gene 170 dolar, 200 dolar civarı piyasa, piyasasında çıkarılmış bir kulaklık. Ve buna bunlara benzer çok fazla kulaklık var. Mesela Simgot EA1000 gibi. Veya EA500 gibi. Ay bu kulaklıkların tamam mı? Mesela bu Sigor Venus'te dediğim gibi kabul edilebilir bir teknik kalite var. 15 dolar, 18 dolar bir şey bu. Kabul edilebilir bir teknik kalite sunuyor, sunuyor e, bu kulaklık. Ayrıca detay ayrımı hiç fena değil. Yani tamam yani şöyle söyleyeyim size. Bir güç verdiğin zaman enstrümanları birazcık birbirine karıştırıyor. Ve bir çorba ediyor yani. Baya tarhanaya dönüşüyor. Fakat... Fiyatı için teknik kalitesi, ondan sonra çözünürlüğü, çözünürlük yani hiç fena değil. 
Ondan sonra transient cevabı özellikle sıkı bir bas cevabına sahip bu kulaklık. Sıkı bir mid bas cevabına sahip. Sub bas cevabı da hiç fena değil. Ve sürücü hızları da hiç fena değil. Fakat abi nerede patlıyoruz? Tonalite. Ya abi yani bakıyoruz tamam o iyi bu iyi şu iyi güzel falan filan e ee? kulağına bir takıyorsun iptal. Saçma sapan bir tonaliteden bahsediyoruz burada abi. Adamlar 8000 Hz'e 10 bin yani 10 kilo Hz, 10 bin Hz'e Böyle gain'i açmış adam gain bölümünü frekans cevabında çöplemiş abi. Çöplemişler ya yani bir 4-5 desibel falan boost var şey travel range'de o e, frekanslara baktığınız zaman Sigor Venüs'te. Ve ayrıca bunu çoğu Chi-Fi kulaklıkta görebiliyorsunuz. Yani çoğu Çin üretimi Hi-Fi kulaklıkta görebiliyorsunuz bunu. Gerçekten... İnanılmaz derecede rahatsız edici. Yani e, The Audio Fil Furkan abimin e, şöyle bir sözü vardı. Siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, böyle bir tonal karakter yapıyorsunuz. Ya abi ben şu bakın şuna hard bir equalizer yapmadan gene Furkan abinin sözüdür bu. Şuna hard bir equalizer yapmadan ben Açık konuşmak gerekirse Çiğli'den karşıya kaya gitmem bununla. Cidden gitmem. Yani dayanılmaz bir tonal karakterden bahsediyoruz burada. Ya, abi bakın 15 dolarlık kulaklık sunum güzel arka tarafında. Heh, bahsettiğim şahane frekans cevabını sunmuşlar bir de. Şöyle gördüğünüz gibi. Mükemmel ötesi. Şu treble range'e bak zaten. Belli ediyor kendini. Ve ayrıca bu birazcık da fake bir ölçüm diye düşünüyorum. Çünkü yo do- doğru olabilir. Hiç aynen. Aynen. Doğruluk payı var. Fakat şöyle söyleyeyim. Başkaları tarafından ölçülmüş olan frekans cevaplarında Sigor Venüsü çok daha beter bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani daha da berbat. Daha kötü, daha da kötü. Ee, ne diyorduk? 7 Hz'den bakın. 7 Hz'den 45 kHz'e kadar frekans cevabı. Ondan sonra e, ne bileyim. 2DD dinamik sürücü. Abi ondan sonra bakıyorsun kutuya. Böyle güzel tasarım. Ondan sonra Sigor Hi-Fi falan yazıyor. Ne bileyim. Ondan sonra şöyle açıyorsun Sigor yazıyor. Ondan sonra şu şekilde kulaklık sizi karşılıyor. İçinden baya yani normal kabul edilebilir seviyede tip çıkıyor. Bu arada tipleri baya kalitesiz. Abi tamam bakın sunuma bakıyorsun böyle. Sunuma bakıyorsun. Malzeme kalitesine bakıyorsun. Yani bu fiyata bu malzeme kalitesine bakıyorsun. Ondan sonra kabloya bakıyorsun. Bak kablo. Şu kablo. Bu kablo aynı fiyata aldığınız KZ'lerden daha kaliteli bir kablo. Bakın aynı fiyata bir tane KZ alın. Aynı fiyata bir tane KZ alın. Daha kaliteli bir kablo. Bakın çok çok daha kaliteli bir kablo demiyorum. Daha kaliteli bir kablodan bahsediyoruz burada. Ve ayrıca pinleri de kendine has değil KZ gibi. Normal bir C pin. Normal dümdüz. Yani istediğiniz gibi bu kulaklığın Pinin e, şeyini, kablosunu değiştirebilirsiniz. Custom bir kablo takabilirsiniz. Fakat abi. Hani bas cevabı iyi falan filan. Fakat abi mesela ben 8000 Hz, 10000 Hz ve 9000 Hz civarını kısmadan bunu dinleyemiyorum. Dinlenmez bir vaziyette çünkü. Ve ayrıca bu. Yeniden dediğim gibi çoğu çayfay kulaklıkta bir sorun yani tonal karakterleri gerçekten çok irite edici olabiliyor. Yani e, tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. E, bu ses mühendisi olacak kişiler herhalde bunları ses mühendisleri yapıyordur inşallah umarım öyledir. Çünkü olmayabilir öyle düşünüyorum. 
Ya abi bir insan şu kulaklığı, şu kulaklığı kulağına takıp bu ayarı yapıp, bu tonaliteyi ayarlayıp buna iyi diyorsa, yani bu, bu iyi bak bu güzel çalıyor diyorsa gerçekten bir kulak doktorına gözükmeli. Büyük rezalet. Ya abi bak. Tamam bak. Enstrüman ayrımı e, düşük güç seviyelerinde hiç fena değil. Ondan sonra bas cevabı sıkı. Ondan sonra e, sab bas çok derinlere inebiliyor. E, ondan sonra bas çözünürlüğü fena değil bu fiyat için. Yani çok bir şey beklememek lazım. Tekstürü falan az yani. Dokusu az. E, ondan sonra... E, balansı türücüsü olmamasına rağmen tizler hiç fena değil. Belirli bir yüzdeye kadar kalite sağlayabiliyor. Tamam bakın. Teknik kalite açısından çoğu şey kabul edilebilir bir vaziyette. Fakat dediğim gibi yani, bu tonaliteyle yaşanmadı. Çok kötü yani. Mesela bunun yerine ne alabilirsiniz? Şimdi kulaklık önerisi yapalım o zaman. Buna 20 dolar 15 dolar vermeyelim diyorsanız. Soundnote Zero 2. Critical tarafından tunelanmış bir kulaklıktan bahsediyoruz. Soundnote Zero 2. Çok adam akıllı bir grafiği var. Yani frekans cevabı var. Ayrıca yani tamam bakın. Teknik kalite açısından bundan daha fazla şey sunmayabilir. Eyvallah. Buna hiçbir şey buna hiçbir şey söylemiyorum. Fakat en azından doğru düzgün bir tonalite duymak istiyorsanız yani bakın kulağınıza saygınız varsa bunu almazsınız. Kulağınıza saygınız varsa bunu almazsınız. Gidersiniz Soundnote Zero 2 alırsınız. Veya gidersiniz... Bakın. Tang Ju Van Ur, Hiç sevmem. Böyle yine tonal karakteri kötüdür. Fakat abi kulağınıza azıcık saygın, saygınız varsa 18 doları bu yerine onu alırsınız. Ve onun da bu arada tonal karakteri kötü. Yani çözünürlüğü bundan birazcık daha iyi. Fakat onun da tonal karakteri kötü. Dayanamaz. Çok kötü yani. Gerçekten kötü ayarlanmışlar. Yani hangi kafayla yapılmış, ne yiyilip ne içilerek yapılmış benim de bir fikrim yok. Bu e, Hi-Fi dünyasına ilk e, açıldığımız, kanalca açıldığımız videolardan bir tanesi olacak. Aslında hatta ilk video oluyor. Öyle söyleyeyim. Şu anlık birazcık amatör e, bir çekim, bir açımız var. Belki veya da değil bilmiyorum. Bunların hepsini halletmeye çalışacağım tabii ki. Başka ne söyleyebilirim size? Benim adım Mete Andı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha profesyonel, daha güzel videolarda görüşmek üzere.